Ներկայացնում են 3 շաբաթի հոկտեմբերի 15-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Անալիտիկայում կայքը նախորեն գրել է, որ մի քանի օր առաջ պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը երեխայի եւ հայերտի ընդհարկել։ Ավտովթարը ոստիկանությունում չի գրանցվել։ Կայքի YouTube անալիկում հայտնվել է մոր եւ երեխայի մասնակցության փարձազրույց, որոնք պատմում են կատարվածի մասին։ Սանասարյանն իր հերթին հերքում է տարածված տեղեկությունը, նշելով, որ դա հերթական սուտ է եւ երեխան քարի վրա այս թռնելով դիպել է մեքենային եւ վայր ընկել։ Հայաստանի ոստիկանությունն իր հերթին պարզաբանում է Սանասարյանի մասնակցությամբ գրանցված վրա երթը։ Վրա երթի մասին զլմաներում եւ համացանցում տարածված տեղեկությունների վերաբերյալ ոստիկանությունից հայտնում են, որ ներկայացվածի մասին ոստիկանությունում սեպտեմբերի 12-ին Արմենիապաշշկական կենտրոնից կամ որևէ քաղաքացուց հաղորդում կամ ահազանք չի ստացվել։ Այնուհանդերձ հրապարակումների հիման վրա ոստիկանության արաբկիրի բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր եւ ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցառումներ տեղի ունեցածի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Հայաստանի քննչական կոմիտեի արարատի մարզային քննչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ արտաշատի թիֆինգ դպրոցում աշակերտների սննդային թունավորման դեպքի արթիվ։ Այսօր ժամը 11:39-ին առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնից ստացված ահազանգի հիման վրա արտաշատի բժշկական կենտրոնն են գնացել սննդամթերքի անվտանգության տեսական մարմնի արատի մարզային կենտրոնի մասնագետները։ Պարզվել է որ սննդային թունավորման ախտանիշներով հիվանդանոց են տեղափոխվել արտաշատի թիֆինգ դպրոցի 3 աշակերտ, որոնց թիվը ժամը 15-ի դրությամբ հասել է 23-ի։ Փաստի արթիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Նախնական տվյալներով երեխաները սննդային թունավորում ստացել են դպրոցի բուֆետում վաճառվող սննդից։ Ինչպես հայտնում են քննչական կոմիտեից, նախաքննության ընթացքում ձեռնարկված քննչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է դպրոցի բուֆետին սննդամթերք մատակարարած կազմակերպությունը, որտեղ կատարվել է զնություն, վերցվել են նմուշներ։ Նմուշառումներ են կատարվել նաև դպրոցի բուֆետից եւ այսօր առակված սննդամթերքից։ Դեպքի վայրում եւ հիվանդանոցում աշխատում են քննիչները, պարզվում է ուժասների ամբողջական շրջանակը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավերով Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան պաշտոնական այցով ժամանել է Հայաստան։ Առանձնազրույցի ընթացքում երկու երկրների վարչապետերն անդրադարձել են հայ վրացական հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հարցերի։ Այդ թվում առևտրատնտեսական կապերին լայմանը, տնտեսության տարբեր ճյուղերում համագործակցության զարգացմանը վերաբերող թեմաների։ Ընդլայնված կազմով հանդիպմանը Վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ առանձնազրույցի ընթացքում հասցրել են քննարկել հարցերի լայն շրջանակ դրա ամենակարևոր արդյունքը հետևյալն է։ Մենք խորապես շահագրգրված ենք արձանագրելու նոր արդյունքներ մեր երկրների հարաբերություններում եւ կառուցել ռազմավարական զարգացման տեսլական, նշել է Փաշինյանը։ Գյորգի Գախարյան եւս արդյունավետ է գնահատել Փաշինյանի հետ առանձնազրույցում ունեցած քննարկումները եւ նշել, որ դրանք վերաբերում են մեր երկու երկրների պատմական արժեքներին եւ մարդկանց, ովքեր ապրում են մեր երկրներում, նշել է Վարչապետը։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է համարժեք արձագանքել իրավիճակին տարածաշրջանում, որի կայունությունը միայն կնպաստի տարածաշրջանային համագործակցության արդյունավետությանը։ Հասանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրավիրում է բոլորին միասին տոնելու վանաձորի օրը, որը կնշվի հոկտեմբերի 26-ին։ Այն էֆեկտը, որը ստացել ենք Գյումրիում, ստանալու ենք նաև վանաձորում։ Հոկտեմբերի 26-ը վանաձորի օրն է։ Բոլորով գնում ենք դբա լավը, գրել է Վարչապետը, հավելելով որ այս էֆեկտը հերթով ստանալու ենք բոլոր քաղաքներում։ Վանաձորում այդ օրն առաջին անգամ կմիացվեն ձայնային էֆեկտով աննախադեպ երկող շատրվանները։ Ավելի վաղ նմանատիպ նախագիծ իրականացվել է Գյումրիում։ Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ցանարկված մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բացահայտել են կաշարք ստանալու եւ տալու հերթական դեպքեր։ 
մասնավորապես ձեռքբերված նախնական տվյալների համաձայն։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, Երևանի բժշկական սոցիալական փորձակրնության հանձնաժողովներից մեկի նախագահը, Չարաշահելով պաշտոնեական դիրքը, օգոստոս սեպտեմբեր ամիսներին բժշկական փորձակրնության դիմաց շուրջ 2 տասնյակ քաղաքացիներից, հիմքերի բացակայության պայմաններում, հաշմանդամության կարգ տրամադրելու կամ վերահաստատելու համար պահանջեր եւ ստացել է զգալի չափերի կաշարք գումարներ։ Արերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Անհերքելի ապացույցների ճնշման ներքո բժշկական սոցիալական փորձակրնության հանձնաժողովի նախագահը տվել է խոստովանական ցուցմունքներ։ Ինչը հաշվի առնելով որպես խափանման միջոց ընտրվել է չհերանալու մասին ստորագրությունը։